আমাদের আমাদের দেশে দেখা যায় যে কিছু কিছু মসজিদে বিশ টাকা তারাবি পড়তে যে পাঁচ মিনিটে সাত মিনিটে বিশ টাকা তারাবি শেষ করে ফেলে অতি দ্রুত রূপু শেষ দা ক্যারাপ করে তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কি বলা থাকবে আসলে এটা অত্যন্ত দুঃখ এবং বেদনার বিষয় যে আমাদের সমাজে সলাত তারাবি বিশ টাকাত আদায় করা হয় বেশিরভাগ মসজিদে বিশ টাকাত সলাত আদায় করা হয় আর এই বিশ টাকাত পর থেকে তারা এত তাড়াহুড়ো করেন এত জলদি বিশ টাকাত সলাত আদায় করেন যাকে বলা হয় ফুরজি অথবা রকেট গতিতে সলাতগুলো আদায় করে থাকেন এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় কারণ হানাফি মাজহাবের ফতু অনুযায়ী যারা তা দিল আরকান মানে দৃঢ়স্তরিতার সাথে সলাত আদায় করবে না তাদের সলাত হবে না এটা ওনা ওলামে আহনাফ ওয়াজিব বলেছেন আর কেউ যদি ওয়াজিব স্বেচ্ছায় বর্জন করে তর্ক করে তাহলে তার সলাত হবে না সুতরাং যারা এত তাড়াহুড়ো করে তা দিল আরকান বাদ দিয়ে নষ্ট করে যারা সলাত আদায় করছে তাদের সলাত হবে না এটা হানাফি মাজহাবের ফতুয়া আর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম থেকে এ ব্যাপারে বহু হাদিস রয়েছে কারণ সলাত এটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের পক্ষ থেকে নির্ধারিত সুতরাং আল্লাহ রবুল্লা আলম যেভাবে নির্দেশ করেছেন রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যেইভাবে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন সেইভাবেই সলাত আদায় করতে হবে তারপর আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কোরআন কীভাবে তেলাত করতে হবে আমাদের দেশে যে দেখা যায় এই খতমে তারাবির নামে যে সলাত সমাজে প্রসিদ্ধ আছে যে প্রথম সুরে ফাতেহা এক এক নিঃশ্বাসে পাঠ করা হয় অথচ সন্ন্যা হলো যে প্রত্যেকটা আয়াত থেমে থেমে ষাটটি আয়াত সাত স্থানে থেমে তারপর কি করা সুরে ফাতে পাঠ করা এটা হলো রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সন্ন্যা কিন্তু আমাদের সমাজে দেখা যায় এক নিঃশ্বাসে পুরা সুরা পাঠ করা হয় তারপর সুরে ফাতেহার পর যে সুরাগুলো পড়া হয় প্রথম একটু অংশ বোঝা যায় তারপর শেষে রুকুতে যাওয়ার আগে মুফলিহুন মুফসিদুন এইভাবে কিছু শব্দ বোঝা যায় আর মাঝখানে কি পড়লো ইমাম এবং শ্রোতা কারোই কারোই বুধুগম্য নয় কারোই বুঝে আসে না এগুলো অত্যন্ত মানে এগুলো বর্জনীয় বিষয় এগুলো অত্যন্ত গর্হিত বিষয় কারণ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কোরআন ধীরস্থির সাথে ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে পড়ার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন সুরায়ে মুজাম্মিলের চার নম্বর আয়তে আল্লাহ রবুল্লা আলম বলছেন ওরাত তিলিল কোরআন আর তার তিলা আপনি কোরআন তেলত করুন সুস্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে তার তিল সহকারে তাহলে কোরআন ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে পড়া এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নির্দেশ এখন যদি আমি তাড়াহুড়ো করে গুনগুন করে এক নিঃশ্বাসে এক পৃষ্ঠা পড়ে যদি আমি এইভাবে তারাবি পড়াই তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমের নির্দেশ এখানে উপকৃত হচ্ছে আল্লাহ তালার নির্দেশ আমি অমান্য করছি আর রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের কেরাত পড়ার কোরআন পড়ার যে পদ্ধতি ছিল সেটাও হাদিসে সাহাবাই কেরাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন সাহাবাই কেরাম বলছেন যে আইসরদি আল্লাহ তালা বলছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কেরাত ছিল সুস্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে এমন কি সুরার তুলনায় আল্লাহ রসুলের সময়টা বেশি লাগতো অর্থাৎ সুরা যতটুক বড় এর চেয়ে বেশি সময় লাগতো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই সুরাটাকে তেলাত করতে অর্থাৎ তিনি অনেক টেনে টেনে সুস্পষ্টভাবে কি করতেন সুরা পাঠ করতেন তারপর আরেক হাদিসের মধ্যে আসছে যে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাম প্রত্যেকটি আয়াতে থামতেন মানে যেখানে পুলিশ আছে থামার স্থান আছে আয়াতের শেষ যেখানে সেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম থামতেন তারপর আরেক আয়াত পাঠ করতেন এইভাবে হাদিসে বহু হাদিস রয়েছে যে রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে থেমে থেমে প্রত্যেকটি আয়াতের শেষ স্থানে থামার স্থানে থেমে থেমে তিনি কি করতেন তেলাওয়াত করতেন এটাই রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের তেলাওয়াত পদ্ধতি কিন্তু আজকে আমরা যেটা করছি এটা খেলাফে শুননা এবং রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের পদ্ধতির বাইরে সুতরাং এই তারাবি পাঠ করা আমাদের বা এইভাবে তারাবির সলাত আদায় করা কোরআন খতম করা আমাদের জন্য উচিত নয় আর খতমে তারাবির নামে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম মাহে রমজানে কোরআন খতম করেছেন সলাত তারাবি এর মধ্যে কোরআন খতম করেছেন এরকম কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না উমর রদি আল্লাহ তাল পরে জমানায় যে আবার নতুন করে তারাবি চালু হলো তিনিও কোনো সাহাবিকে নির্দেশ দিয়েছেন যে খতমে তারাবির জন্য অথবা তার জমানায় খতমে তারাবি পড়া হতো অথবা সাহাবাই কারাম উমর রদি আন্তর পরেও খতমে তারাবি পড়েছেন এরকম কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না কিন্তু আমাদের সমাজের একটা হানাফি মাজহাবের ফতু হলো যে এটা শূন্যতে মোয়াক্কাদা বা এটা শূন্যা এটা উত্তম কিন্তু দেখা যায় এইভাবে কোরআন খতম করতে গিয়ে আমাদের মূল সলাতেই আমরা বিনষ্ট করে ফেলছি সুতরাং আমাদেরকে এগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদেরকে তার তিলের সাথে এবং সুস্পষ্টভাবে থেমে থেমে কোরআন তেলাত করতে হবে 
তাহলে মাহে রমজানের সলাতুত তারাবির হক আদায় হবে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে বুঝার এবং মানার তৌফিক দান করুন